வணக்கம் தோழர் தோழர் வணக்கம் ஜெய் சீமான் சொல்லுங்க ஜெய் சீமான் தோழர் இன்னைக்கு என்ன தோழர் பேச கருப்பு தினம் தோழர் அதாவது நேர்த்திக்கு வந்து கருப்பு தினம் அதை இன்னைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது கண்டிப்பா இந்தியாவிலே வந்து நம்ம நம்ம சமகாலத்துல பார்த்துட்டாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரயில் விபத்து கண்டிப்பா கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் இன்னும் உயிர் பலி எண்ணிக்கை வந்து இன்னும் உயர்ந்து உயரக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து சிகிச்சை இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அது மூன்று ட்ரெயின்கள் ஒன்னு ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இது இன்வால்வ் ஆகியிருக்கதா சொல்றாங்க தோழர் முதல்ல அவங்களுக்கு ஆழ்ந்த இடங்களை நம்ம தெரிவிச்சிருவோம் கண்டிப்பா அசோ அந்த காயத்தால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த நபர்கள் விரைவில் குணமடைந்து அவங்க பேக் டு நார்மல் வரணும் அதுக்காகவும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தோழர் கூட இருக்கிறோம் கண்டிப்பா தோழர் இப்போ ஒரே ட்ராக்ல வந்த ஒரு ட்ரெயின்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு பெட்டி தடம் புரளுது இல்ல <laughs> ரிகவரி வந்து ரொம்ப மீட்பு பணி வந்து ரொம்ப துரிதமா நடந்து வந்துட்டு இருக்கு அங்க இருக்கிற மக்களும் சரி அரசு எந்திரமும் கண்டிப்பா இதுல வந்து நமக்கு அரசியல் செய்ய வேண்டிய இடம் இல்லை இது கண்டிப்பா எல்லா அவங்களால முடிஞ்ச விஷயங்களை செஞ்சிட்டு வராங்க கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து சென்னை நோக்கி பயணித்த காரணத்தால் தமிழக அரசு வந்து சென்னை தமிழக மக்கள் அதிகம் பேர் அதுல பயணம் செஞ்சிருப்பதாக வந்து அவங்க கருதுறாங்க புகைப்படீங்க <laughs> 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 சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரௌடடான ட்ரெயின் அது சோ அதுதான் இன்னும் நமக்கு கவலை அளிக்கும் வகையில இருக்கு புக் பண்ணவங்க ஓகே புக் பண்ணவங்களோட டீடைல்ஸ் நம்ம எடுத்துடலாம் இவங்க இவங்க தான் டிராவல் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் எடுத்துட்டு வராங்க இல்லையா ஆமா சீட் கிடைக்காம நின்றுட்டே வருவாங்க ஒரு அப்படி சைட்ல நின்றுட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் எத்தனை பேரு டிராவல் பண்ணாங்கன்னு இன்னும் தெரியல அதனால இன்றைக்கு கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா வந்து தொடங்க இருந்த அந்த நிகழ்ச்சி எல்லாமே வந்து அரசு வந்து நிறுத்திட்டாங்க ஒத்தி வச்சுட்டு துக்க நாளா அறிவிச்சிருக்காங்க துக்க நாளா அறிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா கண்டிப்பா தோல நமக்குமே நான் நேத்து கூட நம்ம பேசும்போது சொன்னோம் தினமும் வந்து ஒரு கலைஞர் பத்தின ஒரு விஷயம் பேசுவோம்னு சொல்லிட்டு நிச்சயம் பேசலாம் பட் இந்த நாள் அந்த நாள் கிடையாது கண்டிப்பா நீ தமிழ் இது தமிழ்நாடு வரதுனாலன்னு சொல்லல தோழர் இது வந்து இந்தியா எந்த மாநிலத்துல நடந்திருந்தாலும் சரி எந்த மாநிலத்துக்கு போற ட்ரெயினா இருந்தாலும் சரி இவ்வளவு உயிர் பலியை வந்து நம்ம பாத்துட்டு அதுக்கு மேல நம்ம ஒரு விழா எடுப்பது வந்து அழகல்ல உம் கலைஞரே இருந்தாலும் ஏப்பா ஆகிற வேலையை பாருங்க பையன் பிறந்த நாளை கொண்டாடி என்ன பண்ண போறீங்கன்னா சொல்லுவாரு உம் கண்டிப்பா ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் அவங்க குணமடைஞ்சு வரணும் ஒன்றிய அரசோ சரி இல்ல அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் மாநில அரசுகளும் நிவாரணம் வந்து கொடுக்கணும் அந்த குடும்பத்தாருக்கு அசோ அங்க இளைஞர்கள் அங்க மீட்பு பணியில் இருக்கிற அந்த மக்களை ஐடென்டிஃபை செய்து அவங்களுக்கு விருதுகளை வந்து கொடுக்கணும் தோழர் ஏன்னா விபத்து நடந்துருச்சு ஓகே ஃபைன் அந்த விபத்திலிருந்து அப்போது மனிதாபிமான அடிப்படையில மக்கள் பல தரப்பட்ட மக்கள் இதுக்கெல்லாம் நீங்க நீங்க இதெல்லாம் விவரிக்க வார்த்தையே இல்ல தோழர் அது போன்ற நபர்களை எளிய மக்கள் தான் கண்டிப்பா இறங்கி செய்வாங்க நிச்சயமா அந்த கிராமத்து நபர்களையும் அந்த அங்க இருக்கிற மக்களும் எல்லாருமே வந்து உதவன எல்லாருக்கும் வந்து அரசாங்கம் ஐடென்டிஃபை செய்து அவங்களுக்கு விருதுகளை வைத்து கௌரவிக்கணும் அப்பதான் தோழர் இது போல மோட்டிவேட் செய்தால்லாம் மனிதாபிமானம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும் நிச்சயமா உம் ஆனால் நம்மளோட அந்த விபத்து நடந்த இடத்துல தான் நம்மளோட மனது இருக்கு நம்மளோட சிந்தனைகளும் அங்கதான் இருக்கு உம் அதை தாண்டி நம்ம வேற எந்த விஷயத்தையும் இன்னைக்கு பேசுவதும் வந்து தோணல ஏன்னா அப்படி இருக்கா அந்த காட்சிகளை பார்க்கும் போதே அந்த அளவுக்கு இருக்கு 
ஆமா தோலர் இப்போ நிறைய செய்தி ஊடகங்கள்ல உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்தியா தான் அவங்க இன்னும் நம்ம இப்ப முதல்ல பேசினதை போட்டிருக்காங்க அந்த இது இருக்குங்க இல்லையா ஒரு ட்ரெயின் இன்னொரு ட்ராக்ல வந்துச்சு அந்த அந்த செய்தியை தான் போடுறாங்க அப்படி ஒரு ஒரு முதல்ல வந்து அந்த இது வந்து முதல்ல எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகி தடம் புரண்டது அப்படிங்கறதே ஒரு கேள்வி தான் அவரு <laughs> 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 வந்திருக்காரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்திருக்காரு வந்த நல்ல விஷயம் தான் தமிழகத்தை சார்ந்த அமைச்சர்களும் சில பேர் போறாங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் வரவேற்கிறோம் அதே போல இங்க பிரிப்பேட ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில அதற்கான படுக்கைகள் இன்னும் மற்ற மருத்துவமனைகள் அதுக்கான தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தயார் நிலையில வச்சிருக்காங்க பாக்கலாம் இன்னொரு இன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் அது எக்ஸாக்டா என்ன அந்த விபத்து கணக்கு அதுவும் மூணு ட்ரெயின் என்னும் போது நம்மளால நினைச்சு கூட பாக்க முடியல தோழர் உம் இல்ல அது அந்த டைமிங்ல இப்படி பண்ணா இப்படி நடக்குமா நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற இது சதி திட்டங்கள் பின்னாடி இருக்கா அப்படிங்கறது விசாரணையில தான் தெரிய வரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சதி திட்டத்தை நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடவே முடியாது எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம சந்தேகம் படணும் ஏன்னா இது வந்து மனித உயிர்கள் விலை மதிப்பில்லாத மனித உயிர்கள் இது கண்டிப்பா எல்லா ஆங்கிலையும் அரசு வந்து இதை ப்ரோவ் பண்ணணும் சதி திட்டம் எதுனா இருக்கான்னு பாக்கணும் இல்ல விபத்துன்னு வரும்போது விபத்துக்கான காரணம் என்ன இனி வரும் காலங்களில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவே கூடாத அளவுக்கு கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கான செக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அரசு வந்து புல்பில் பண்ணணும் கண்டிப்பா அது மாதிரி கூட்ஸ் ட்ரெயின் எப்படி இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல இப்போ இப்படி இன்னைக்கு இருக்கிற நாகரீக ஒரு காலகட்டத்துல மனித உயிர்கள் அதுவும் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகிற டைம் இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் வந்து எல்லா ஊருக்கும் போய் அவரே கொடி அசைச்சு வந்தே பாரத் ரயில திறந்து வைக்கிறாப்ல ஆமா ஆமா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இப்படி ஒரு பேசிக் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமே நம்ம நாட்டுல இல்லாத போது இப்ப முதல்ல எதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா வந்தே பாரத் ரயில் வந்து நல்லதுதான் நாட்டுக்கு தேவையானது வேகமா பயணிக்க கூடியது ஒரு சொகுசா போ பயணிக்க கூடியது ஆனா இந்திய மக்கள் எவ்வளவு பேர் அதுல அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அதுல அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது தோழர் அதாவது இந்த இந்த ட்ரெயின்ல பயணிக்கிறவங்களாலேயே வந்து வந்தே பாரத்ல பாதி பேர் இதுல போக மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு டிக்கெட் வந்து குறைஞ்சது ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு மேல வச்சிருக்காங்க வந்தே பாரத்துல ஆமா ஆமா இந்தியால எத்தனை மக்கள் வந்து அந்த இத வந்து அவங்களால இது பண்ண முடியும் இல்ல அது அது வந்தே பாரத் வந்து ஒரு சொகுசு ரயில் பயணம் தான் கிளாஸ் மக்களுக்கு மட்டும்தான் அது சாத்தியமான ஒரு பயணம் ஏன்னா இவங்க சாமானிய மக்களால அதுல பயணிக்கவே முடியாது நரேந்திர மோடி வந்து பிரதமரா வந்ததுக்கு அப்புறம் சாமானிய மக்கள் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்குன்னு என்ன திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கறதுல பெரிய கேள்வி இருக்கு ஒரு திட்டமும் கொண்டு வரல ஆனா அவர் செஞ்சது எல்லாமே இந்த எலைட் மக்களை திருப்திப்படுத்துறது எலைட் மக்களுக்கு தான் போனார் எலைட் மக்களுக்காக தான் செய்யறாரு இந்த விஷயத்துல நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க அதுலயே நான் இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்டே நான் அதுல சேர்க்க விரும்புறாரு இப்போ ஒன்றிய அமைச்ச ஒன்றிய எல்லாத்துக்கும் வந்து தலைவர் யாரும் மோடி தான் சரிங்களா ஆமா வந்தே பாரத் ட்ரெயின் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இந்தியா இன்னைக்கு செய்திருக்கிற பல சாதனைகள்ல ஏங்க ராக்கெட்டே லான்ச் பண்றோம் நம்ம சந்திராயன மங்கள்யான்னு சொல்லிட்டு பல பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மார்ச் அனுப்புறோம் என்னென்னவோ இருக்கு மிஷன் ஒவ்வொரு மிஷன் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் அப்படி இருக்கிற இந்தியாவில ஒரு ட்ரெயின் வந்து வந்தே பாரத் நம்ம கண்டுபிடி நம்ம வந்து லான்ச் பண்றோம்னு சொல்றது அதுக்கு வந்து இவரு ஒவ்வொரு ஊருக்கு போய் திறப்பு விழாக்கு போய் கொடி அசைச்சு வச்சுட்டு வராது நீங்க அதை விட ரொம்ப முக்கியம் என்ன தெரியுங்களா இந்த போன்ற விஷயம் இன்னைக்கு வந்து அவர் அங்க சம்பவத்துக்கு சம்பவ இடத்துக்கு வந்திருக்கணும் இல்ல ஏதோ போக போறதா சொல்லிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு போக போறது எப்படி போக போறீங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து பக்காவா எல்லாமே போற அளவுக்கு வச்சுட்டு அப்படியே போய் பார்த்து வருவீங்களா இந்த குஜராத்ல வந்து ஒரு பாலம் உடஞ்சி மார்பி பாலத்தை வந்து இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு அதுல வந்து நூத்து கணக்கான மக்கள் இறந்து கிடக்குறாங்க தோலர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பாடி வந்து வச்சிருக்காங்க இவர் போகும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இவர் போறாத அளவுக்கு தரத்துல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் உனக்கு அந்த தரத்தை வச்சு நீ என்ன பண்ண போற நீ போனாதானே உண்மை என்னன்னு உனக்கு தெரியும் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அங்க போறா இருக்கேன் 
அவர் போ போனால் தான் அப்போ இல்லைங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் இன்னைக்கு இறந்தவங்க இன்னைக்கு நைட்டே பார்க்கணுங்க அது வந்து குஜராத் அவருடைய ஊர் ஆ இருபத்தஞ்சு இருபது வருஷமா இருபத்தஞ்சு வருஷமா அவங்க ஆட்சி தான் இருக்காங்க அவங்க ஆட்சி தான் நடக்குது அப்போ கண்டிப்பா எல்லாரும் இவருக்கு வாக்களிச்சவங்களா தான் இருப்பாங்க என் மக்கள் பா என் மக்கள் இறந்து கிடக்குறாங்க நான் வந்து ஒரு நாள் கழிச்சு எப்படி வர முடியும் இன்னொன்னு ஒரு நாள் வரைக்கும் யார் தொடரு இதுல பிணத்தை வச்சு யார் வச்சிருப்பாங்க நீங்க போய் அதெல்லாம் தான் பாக்கணும் நீங்க அதெல்லாம் பார்த்தாதான் உங்களுக்கு வந்து நாட்டு நடப்பு என்னங்கிறது தெரியும் சும்மா நீங்க பாட்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி பிளைட்ல நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டு உலக நாடுகள்ல போயிட்டு தேநீர் விருந்தோ விருந்தோ சாப்பிட்டு வந்துட்டா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கஷ்டம் இப்போ ரெண்டு ஒப்பீடு தோழர் நம்ம அரசியல் வந்து அந்த விஷயத்துல பேசல ஆனா நம்ம ஒப்பீடு செய்யலாம் தலைமை பண்பு எப்படி என்பது இப்போ இங்க விஷச்சாராய மரணங்கள் நடந்தது ஆமா விஷச்சாராய மரணத்தை வந்து நம்ம வன்மையா கண்டிக்கிறோம் ஆனா அதற்கு ஏற்ற நடவடிக்கை வந்து உடனே முதலமைச்சர் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு போனாரு அதுதான் அங்க எதிர்பார்க்கறாங்க மக்கள் வந்து எதிர்பார்க்கறது முதலமைச்சர் வரணும் முதலமைச்சர் வந்தா தமிழகமே வந்து அவங்க அவங்களுக்காக வந்ததாக அர்த்தம் ஆமா இப்போ இந்த ஸ்பாட் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த ஸ்பாட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் போறாருன்னா அதோட இம்பாக்ட் என்னவா இருக்கும் என்ன மெசேஜ் கன்வே ஆகும் கண்டிப்பா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நம்ம நாட்டு மக்களோட ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விபத்து நடந்தா கூட கண்டிப்பா அவர் வந்து அங்க நிப்பாரு மக்களுக்காக அவர் நிப்பாரு அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜ் கன்வே ஆகும் அப்படி கன்வே ஆகும் பட்சத்தில் அது சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்து வேலை செய்வான்ல யார் அந்த அந்த பக்கம் கான்ட்ராக்டர் யார் எடுத்துட்டு போனோம் ஏன்னா கண்டிப்பா இப்ப மோடி வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அவருக்கு பவர்ஃபுல் பிரைம் மினிஸ்டர்னே வச்சுக்கோங்க அவர் வராருன்னு போது அனைத்து அரசு இயந்திரங்களும் வந்து வேலை செய்யும்ல இப்ப நீங்க அவருக்கு ஒரு ரத்தன கம்பள வரவேற்பு கொடுக்கறது அந்த இடத்த எல்லாம் கிளியர் பண்ணி வைப்பீங்க அந்த இடத்த வந்து இவர் போய் அதுல அது கால் தட பதிக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பக்கவா சரி பண்ணி வைப்பீங்க அப்படிதான் வரணும் அவர் பிரைம் மினிஸ்டரு நாட்டு மக்களை பாக்குறதுக்கு அவங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு அவன் அவன் கியூ கட்டி லைன்ல நின்று அடி உதைய வாங்கி ஓட்டு போட்டு உன்னை ஜெயிக்க வச்சு வந்தா அவன் வந்து ஏதோ ஒரு விபத்துல இறந்து போறாங்க மதுரை எடுத்து வரவானா காலையிலே உங்களை நைட்டு கூட கேட்கல ஏன்னா நைட்டு வந்து கண்டிப்பா அது வருவதற்கு தோதான இது இல்லை காலையிலேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிளைட் உங்ககிட்ட இல்லாத ஃபிளைட் இல்லையா நான் இல்ல ஹெலிகாப்டர் எடுத்துக்கோங்க வாங்க ஹெலிகாப்டர் பக்கத்துல நியர் அடிச்சுட்டு ஒரு பிளேஸ்ல வந்து பண்ணிட்டு வந்து மக்களை வந்து பாருங்க மக்கள் அதுதான் நாங்க எதிர்பார்ப்போம் இப்ப அங்க வர அவங்க மோடி வராருனா அங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எவனும் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க எல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து டியூட்டி பார்ப்பான் அந்த பயம் அந்த பயம் எதிர்க்கு வந்து ஒரு ஒன்றிய அமைச்சர் அதாவது ஒரு எதிர்க்கு வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வரணும்னு எதுக்கு சொல்றோம் அந்த அரசு எந்திரமே பம்பர மாதிரி வேலை செய்யும் அவர் வந்தார்னா இப்ப இந்த ரயில்வே மினிஸ்டர் வந்திருக்காரு அவரை நம்ம குறைப்பு குறைச்சி மதிப்பீடு செய்யல ஆனா இதுக்கு மட்டும் நீங்க ரயில்வே மினிஸ்டர் அனுப்புறீங்களா வந்தே பாரத்துக்கு மட்டும் எதுக்கு நீங்க வரீங்க அப்ப இங்க நீங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு விஷச்சாராய சம்பவம் நடக்குது அதுல வந்து இருபது பேருக்கு மேல இறந்து போறாங்க உடனடியா முதலமைச்சர் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இது ரொம்ப அவசியம் ரொம்ப கண்டிப்பா போய் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போறாரு இப்ப முதலமைச்சர் வராருன்னா என்ன ஆகும் அங்க இருக்கிற டிஎஸ்பி எஸ்பி போலீஸ் எல்லா எல்லாம் வேலை செய்வாங்க இல்லையா ஐயோ எப்ப வேணாலும் வருவாரு எப்ப வேணாலும் நமக்கு எந்த டீடெயில் சொன்னாலும் கேட்பாரு ஏன்னா இது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ற முதலமைச்சர் தான் இவரு சோ பிரைம் மினிஸ்டரும் அது போல செய்யணும் தோழர் நீங்க வந்து இப்ப இப்ப நல்லா நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு மோடியாப்பா சரி அவர் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்ப நிறைய ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான்பா வருவாரு அப்ப ரெண்டு நாள் ஜாலியா இருப்பாங்கல்ல அங்க வேலை செய்யாத ஏமாத்திரம் ஏமாத்தி தானே இருப்பான் என்ன இப்ப அங்க இருக்கிற அரசு அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க சார் இறந்து போயிட்டாங்க சார் நாங்க என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படிம்பாங்க சோ இவர் வந்திருக்கணும் இவர் வந்து அரசு எந்திரத்தை வந்து பம்பரம் போல சுழன்று வேலை வாங்கி இருக்கணும் வரல காரணம் தெரியாம நம்ம ஒரு விமர்சனம் செய்யல ஆனா கண்டிப்பா ஒரு கம்பாரிசன் நம்ம செய்யறோம் மக்களுக்கு ஒன்றுனா உடனே ஓடி வரணும் தான் தலைவன் கண்டிப்பா தோல இப்போ அந்த வகையில வந்து மோடி அவர்கள் வந்து வராது வருத்தம் தான் நம்ம கிட்ட அதை நம்ம குறையா சொல்லல வருத்தம் அதே மாதிரி இப்ப அந்த வந்தே பாரத் பண்றாங்க அவருக்கு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் கோடியில ட்ரெயினு விமானம் பிளைட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட செலவுகள் பண்றவங்க இன்னும
பொருளா இது பொறியாளர்கள் இருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க பணபலம் இருக்கு சைனாக்கு அப்புறம் இந்தியா தான் ஹையஸ்ட் நெட்ஒர்க் உள்ள ட்ரெயின் தளவாடங்கள் உள்ளது ஆமாம்மா ரயில்வே வந்து இங்கதான் தோழரா அந்த அளவுக்கு இது இருக்கு இது ரூட்ஸ் இருக்கு தொண்ணூறு சதவீத சாமானிய மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய மோடும் அதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட் மோடும் அதுதான் பயணிக்கிறாங்கன்னா சீப் அது சரிங்களா இன்ன வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே டிக்கெட்ஸ் பெருசா எல்லாம் வந்து விலையேற்றம் செய்யல இல்ல தொடர் விலையேற்றம் பண்ணதே இவனுக்கு வந்துதான் அந்த சீனியர் சிட்டிசன் என்னை கேட்டா வந்து இப்ப இது பண வீக்கத்தை நீங்க கன்சிடர் செய்யும் போது இது ஒரு விலையேற்றமே அல்ல ஏன்னா நம்ம நம்ம பாருங்க இருபது வருஷத்துக்கு படி நம்ம சம்பளம் என்ன வந்திருக்கும் அப்பாவோட சம்பளம் என்ன வந்திருக்கும் நம்மளோட சம்பளம் என்ன வந்திருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம அதே சம்பளத்துல இருக்குமா இல்ல ஆனா ரயில் ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து பாருங்க அந்த இருபது வருஷத்தை நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பெருசால கூட வெளியேற்றம் செய்யல காலத்தின் டைம் வெளியேற்றம் செஞ்சிருக்காங்க அது கூட இந்த அரசாங்கம் தான் வந்து அதிகமான விளையாட்டம் செஞ்சாங்க லல்லு பிரசாத் யாதவ் அவரு வந்து ரயில்வே மினிஸ்டரா இருக்கும் போதெல்லாம் லாபத்துல கொண்டு போனாரு விலையே குறைச்சாரு டிக்கெட் விலைக்கு குறைச்சாரு ஆமா அந்த இதெல்லாம் நம்ம பாத்துருக்கோம் அப்படிப்பட்ட இவங்க இன்னொன்னு ரயில்வே வந்து பிரைவேட்டைஸ் பண்ணிருக்காங்க தோல நிறைய விஷயங்கள் இவங்க வரும்போது <laughs> அதெல்லாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணல நீ எல்லாம் எங்க எங்க கீழே வந்து வேலை செய்ய வாங்க அப்பதானே தனியா இருக்கு நாங்க விற்க முடியும் பேரலல் பட்ஜெட் போடுற மாதிரி தானே அதாவது சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி தானே அவங்கள ஆமா இவங்களுக்கு தான் அதிகாரம் வந்து ஒரே இடத்துல குவிடும் இல்லையா இன்னொருத்தர் கிட்ட அதிகாரம் போயிடக்கூடாது அதான் விஸ்வகுரு சரி விஸ்வகுருன்னு சொல்றீங்க ஏன் நீங்க வர்றது ஏன் வந்து அவர் ரயில்வே மினிஸ்டர் அனுப்புறீங்க இன்னைக்கு அந்த மனுஷன் வந்து பாவம் அவர் வந்து விசிட் பண்றாரு எல்லாத்துக்கும் பண்றாரு ஏன் வந்தே பாரத் அவரை வச்சு என்ன கரெக்ட் பண்றது ஒன்னு இப்படி பண்ணுங்க ஏதோ ரயில்வே துறை சார்ந்து எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவரு ரயில்வே மினிஸ்டர் பாத்துப்பாரு ஓகே ஃபைன் அது நம்ம பாலிசின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து எங்க வந்து மீடியா விசிபிலிட்டி கிடைக்கும் எங்க வந்து மக்கள் மக்களோட ஆதரவு மக்களோட கண் பார்வையில எப்ப நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே மத்திய பாரத் திறப்பு விழாக்கு வரீங்க ஆனா இது போன்ற விபத்து துக்ககரமான விஷயங்களுக்கு வந்து வர்றது கிடையாது அப்படியே வந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அங்க அப்படி என்னப்பா விபத்துனா விபத்து தானேப்பா அங்க என்னப்பா உங்களுக்கு சொகுசு வேண்டி கிடைக்கு கண்டிப்பா மார்பி பிரிட்ஜு ஓவர் ரைட்ல ரெடி பண்ணாங்க தோல ஹாஸ்பிட்டல் ஆமா 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 அந்த தண்ணி குடிக்கிற அந்த பில்டர் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா புதுசா இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் பாக்க போவாரு என்ன வீக்னஸ் இருக்கு நிதியெல்லாம் இவர் கேட்க மாட்டாரு இவர் வர வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவரை கூப்பிடுவாங்க சொல்லுங்க தோழர் ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க அதான் தோழர் இப்போ இவ்வளவு ஆயிரம் பல ஆயிரம் கோடி போட்டு சும்மா ஒரு ட்ரெயினை உருவாக்கிட்டு உலகம் ஃபுல்லாக நாங்கள் வளர்ந்துட்டோன்னு பெருமையா பாராட்டிக்கிறாங்க இல்லையா பெருமைக்கு எருமை மேட்ச கதை மாதிரி குஜராத் மாடல்ல தான் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய மெயின் சிட்டில அவ்வளவு குடிசைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை சுவர் கட்டியும் துணி வச்சும் மறைச்சானுங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு உண்மை முகம் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு ட்ரம்ப் வராதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாரு ஆமா ரெண்டு ட்ரம்ப் வர்றப்பையும் பண்ணாங்க போரிஸ் ஜான்சன் வர்றப்பையும் எனக்கு என்ன நான் இப்ப இன்னைக்கு வந்தே பாரத்துன்னு இத்தனை ஆயிரம் கோடி ட்ரெயின் பண்ணவனுங்க இந்த சேஃப்டி மெக்கானிசத்தை இம்ப்ரூவைசேஷன் பண்றதுக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே இல்ல பண்ணிருக்காங்க இதுல வந்து கவாச்னு ஒரு ஆப் ஒரு டெக்னாலஜி ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுதான் சொல்றேன் இப்ப இட்ஸ் டூ ஏர்லி நம்மளால வந்து இப்ப என்ன எதனால இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னு தெரியட்டும் டீடைல் ரிப்போர்ட் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் இவங்களை நம்ம பேசிப்போம் அதே மாதிரி ஆப் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க தோல ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி அது அது எப்படின்னா ட்ரெயின் சேஃப்டி மெக்கானிசம் தான் நீங்க சொல்றது போல அதுக்கு வந்து ட்விட்டர்ல கவாச்சுக்கும் போட்டு பாருங்க அது எந்த அளவுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க 
அளவுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறது
வந்தே பாரத் ரயிலுமே எரும மாட்டுல முட்டி உடையிற அளவுக்கு தானே அதோட சேஃப்டி இருக்கு இல்ல எரும மாட்டுல முட்டி போது ரைட்டு பேசஞ்சருக்கு சொல்ற ஒரு வேலை பேசஞ்சருக்கு இது போல நடந்துருந்தா எல்லாருமே விஐபிஸ் புரியுதுங்களா ஆமா அதனால இந்தியாவோட மொத்த அதிகார மையமா அங்க இறங்கிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்துல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க டாப் லெவல் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே அங்க போயிட்டு கேம்ப் அமைச்சிருப்பாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா அரசு மருத்துவமனையில தான் போய் சேர்த்துருக்காங்க எல்லாரையும் பக்கத்துல ஒரிசால இருக்கிற நமக்கு தெரிய ஒரிசா ஒன்னும் பெரிய வளர்ந்த மாநிலம் கிடையாது ஆமா ஒரு வளர்ந்து வரும் மாநிலம் தான் இதே தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா மா போன்ற ஒரு மாநிலமா இருந்தா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஒரு மூன்று நாலு மாவட்டங்களுக்கு கொண்டு போய் பேஷண்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட் விரைவில் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இங்க மெடிக்கல் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இங்க இருக்கு தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரால ஆனா ஒரிசால அப்படி கிடையாது நீங்க பார்த்த ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பாருங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் லெவல்ல தான் இருக்கு அவங்களால என்ன அந்த லோக்கல் கிரௌடுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் பகல் பகல் நேரத்துல இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய வல்லரசு அப்படி இப்படின்னு சொல்றவங்க இந்நேரம் வந்து ஒரு நம்ம கிட்ட ஒரு ஐம்பது ஹெலிகாப்டர் இருக்காதா அதுதான் சொல்ற நீ அத அது இறக்கி இருக்கணும் நேரத்துக்கு மருத்துவ ஹெலிகாப்டர் இருக்காதா தேவையானது <laughs> சாதாரண விஷயம் இல்ல இது வந்து இந்தியாவுடைய இந்தியாவே உலுக்கிய ஒரு விபத்து இது இதுக்கு யூஸ் பண்ணாதான் நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க எல்லா டெக்னாலஜியும் நீங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க எல்லா மெடிக்கல் எக்ஸசரிஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நீங்க இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க ரிசோர்சஸ் நீங்க இது யூஸ் பண்ணுங்க தவறே கிடையாது போடுங்க பில்லு அரசாங்கத்து மேலே பில்லு போடுங்க பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பே தட் இதுக்கு செலவு பண்ண வேற எதுக்கு செலவு பண்ணுவீங்க உயிர் முக்கியம் இல்லையா உயிர் முக்கியம் தானே இல்ல எந்த உயிரிழந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணியமான ஒரு கிரிமேஷன் நடக்கணும்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்ன என்ன பண்றாங்க அந்த அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காங்க பாடி எல்லாம் தரையில போட்டு வச்சிருக்காங்க தொலர் அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல்ல தரையில போட்டு வச்சிருக்காங்க இரநூறு பாடி ஒரு இடத்துல ஒரு பையனோட அப்பா வந்து போய் தேடுறாரு பையன் வந்து இந்த ட்ரெயில தான் வந்திருக்கான் பாக்குறாங்க <laughs> 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 இந்த கொடுமை எல்லாம் வந்து நம்மளால என்னத்த சொல்றதுதான் தெரியல சோ இப்படி எல்லாம் சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம விஸ்வகுரு அங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காரு இறங்கணும் கலத்தை இறங்கி நீங்க வந்து எல்லா அரசு எந்திரத்தையும் நீங்க நீங்க ஃபாஸ்டா வந்து வேலை வாங்கிருக்கணும் ஆமா ஒரிசால இருக்கிற டாப் சீஃப் டாக்டர்ஸ் எல்லாரையும் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ண வச்சிருக்கணும் வாங்க எல்லாம் இந்த நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து நீங்க வந்து டியூட்டி பாருங்க நர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருக்குமே நீங்க லீவ் கொடுக்க கூடாது எல்லாருமே நீங்க வந்து டபுள் டியூட்டி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்ட காம்பன்சேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் இதுதான் தோழர் நிர்வாகம் ஆமா நம்ம நடந்தது யாரும் குறை சொல்ல விபத்து நடந்தது யாரும் குறை சொல்லல விபத்து நடந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் எய்ட் எப்படி கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி அவங்களை வந்து அடக கிரிமேஷன் எப்படி செய்யறீங்க இதுதான் முக்கியம் பாராட்டி <laughs> <laughs> அப்படின்னு கொண்டாடி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஏகப்பட்ட விமர்சனம் வந்திருக்கும் அது எதுக்குமே இடம் கொடுக்காமல் ஆக்ஷன்ல இறங்கிட்டாங்க அப்படிதான் தோழர் இருக்கணும் பாராட்டு தமிழக அரசியல் நம்ம பேரலா பாராட்டிடலாம் கண்டிப்பா தோழர் ஏன்னா நடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள டீம் அங்க ரீச் ஆயிடுச்சு அட் த சேம் டைம் இங்கேயுமே படுக்கைகளை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க 
அந்த முன்னேற்பாடு தான் அந்த அதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமையில எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி மக்களை பாதுகாக்கிறதுலயும் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துறதுலயும் எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துறாங்களோ அதுதானே ஒரு நல்ல அரசு நல்ல அரசு ஆனா இது நல்ல அரசா ஏன்னா இது கொஞ்சம் வைத்தறிச்சலா இருக்கு தோழர் ஒரு ஏன்னா அங்க ஒரு சிஆர்பிஎஃப் வீரர் வந்து ஒரு வீடியோ லைவ் போட்டாரு அந்த ட்ரெயின்ல பயணிச்ச வீரரு தோராயமா குறைஞ்சது ஐநூறு பேருக்கு மேல இறந்திருப்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என் கண்ணார பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்ல நான் சொன்ன நேரத்திலேயே அவங்க இரநூறு பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு தகவல் வந்துச்சு நியூஸ்ல ஆமா தர இப்ப இப்ப நமக்கு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சோர்சஸ்ல த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலதான் சொல்றாங்க நாம அதை சொல்ல விரும்பல நம்ம குறைச்சி சொல்றதால தப்பான தகவல் சொல்றாங்கன்னு வந்தா கூட வரட்டும் எனக்கு பர்சனலா இந்த மரணத்தை வந்து குறைச்சி சொல்லணும் தான் ஏன்னா அது ஒரு என்ன இதுல உண்மை பேசி என்ன தோல பண்ணிட்டு போறோம் கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு நம்ம சொல்றதால கொஞ்சமாவது ஒரு நிம்மதி இருக்கும்ல ஒரு சின்ன நிம்மதி பெருமிச்சு இருக்கும்ல பரவாயில்லப்பா இரநூறு தான் இதுல உண்மையை சொல்லி நீங்க எல்லாரையும் பதற வைக்க போறீங்களா இல்ல ஒரு சின்ன பொய்ய சொல்லி மக்களை கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைய செய்வீங்களா என்னை கேட்டா ஒரு சின்ன நம்பரா நீங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பெக்டிவ் அதுக்கப்புறம் மேபி ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு கூட நீங்க எக்ஸாக்ட் நம்பரை சொல்லலாம் ஆமா இல்ல தொடர் அந்த என்ன சொல்றது இந்த இந்த மாதிரி சம்பவங்களுக்கு அப்புறமாவது அந்த ரயில்வே துறையில அவ்வளவு வருமானங்கள் வருது தனியாருக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதுல இருந்து வரக்கூடிய வருமானங்கள் இந்த பெட்ரோல் டீசல்ல இருந்து வசூலிக்க கூடிய வரிகள் இருக்கு இல்லையா பேசஞ்சர் சேஃப்டிக்கு அதை ப்ராப்பரா கொஞ்சம் செலவு பண்ணணும் அதை தரத்தை உறுதிப்படுத்தணும் அதை தாண்டி இப்ப இறந்து போறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு கோடி ரூபாய் அதை நிவாரணம் கொடுக்கணும் அவங்களோட வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுல அந்த அவங்க இறந்ததுக்கோ இல்ல அவங்க அந்த விபத்துல சிக்கி அவங்களுடைய உடல்கள்ல வரக்கூடிய காயங்களுக்கும் எந்த விதத்திலயும் அவங்க பொறுப்பாக முடியாது அதுல ஆமா 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 ஏன்னா இப்ப ஒருத்தருக்கு ஒரு நல்ல வேலையில இருக்காரு இந்த விபத்து மூலமா ஒரு ஒரு உடல்ல ஒரு பிரச்சனை வருது இதுக்கப்புறம் அவரால் வேலைக்கே போக முடியலன்னா அவருடைய வாழ்வாதாரம் அவ்வளவுதான் அதுதான் அரசாங்கம் மேக்சிமம் எவ்வளவு தர முடியுமோ தரணும் தோழர் ஹம் ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் மேனு லோன் வாங்குறான் மூவாயிரம் கோடி ஏழாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடின்னு அதான் அவங்களுக்கு நீங்க தள்ளுபடி பண்றீங்க அதாவது வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு போயிட்டு சொகுசான ஒரு அவங்க அவங்களுக்கு நார்மலா ஒரு மாசத்துக்கு செலவு பண்றதே இருபது கோடி முப்பது கோடி செலவு பண்றானுங்க அதான் சொல்ற பன்னெண்டு லட்சம் கோடி தள்ளுபடி பண்ணிருக்காங்க ஹம் நீங்க அவனுக்கு அதாவது அவனுங்களால இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பைசா கூட வந்து லாபம் இருக்காது மொத்தத்தையும் சுருட்டிட்டு நாம மட்டும் கிளம்பிடுவாங்க ஆனா இங்க நீங்க நிவாரணம் கொடுக்கற இந்த மக்கள் இந்த நாட்டுலதான் இருக்க போறாங்க இந்த நாட்டுக்காக தான் உழைச்சிருப்பாங்க இந்த நாட்டுக்காக தான் வரியை கட்டியிருக்காங்க அரசாங்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப சென்சிபிளா டீல் பண்ணணும் கண்டிப்பா ஆனா இது மக்கள் நல்ல அரசு கிடையாது இது மக்கள் விரோதமான அரசு பாருங்க நான் சொல்றது நடக்குதா இல்லையா பாருங்க இன்னொரு நாள் இதுல எப்படி அரசியல் பண்றாங்க ஆல்ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆர் எஸ் எஸ் வந்து உள்ள ஹெல்ப் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போயிருக்கானுங்க நான் கேக்குறேன் ஆர் எஸ் எஸ் என்ன தெரியும் சொல்லுங்க சரி அந்த ஒரு வேலைங்க ஒரு பேச்சுக்கே சொல்றீங்க ஒரு முஸ்லீம் அடிபட்டிருக்கான ஆர் எஸ் எஸ் காரம் போய் அவனை தொடுவானா ஆனா இதே இது முஸ்லீம் மக்கள் உள்ள போனாங்கன்னா எல்லாரையும் பாரபட்சம் இல்லாம ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க தோழர் அவங்க தான் தோழர் மனிதாபிமானமா நீங்க அவங்க கிட்ட தான் கத்துக்கணும் இவங்க எல்லாம் சும்மா தோழர் ஆர் எஸ் எஸ் எல்லாம் வந்து சரியான விஷப்பூச்சிங்க வீட்டை போறானுங்க திருட்டு திருட்டு ரயில் ஏறி வந்தவரின் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு மக்கள் ரயில் விபத்து நடந்து முந்நூறு உயிர்கள் பலி பலியாகின முந்நூறு உயிர்கள் பறி போனது அப்படின்னு சொல்லுங்க இவங்க எந்த அளவுக்கு வன்மத்தை வந்து முடிச்சு போடுறவங்களா இருப்பானுங்க அது சங்கி போட்டவா ஒரு சங்கி சரிங்களா சங்கி மட்டும் தான் தோழர் இப்படி எல்லாம் பேச முடியும் நேற்று விபத்து நடந்தது நேற்று நேற்று தமிழ் இசையோட பிறந்த நாள் அப்ப தமிழ் இசையோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு விபத்து நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் இசையை வந்து இவங்க விமர்சனம் செய்வாங்களா இன்னைக்குதான் கலைஞர் பிறந்த நாள் சரிங்களா அதுல ஒரு விபத்து ஒரு விபத்தை கூட விபத்தா பார்க்காமல் அதை இன்னொரு பிறந்த நாளுக்கு அவரை இழிவுபடுத்தும் வகையில கம்பேர் செய்வதுதான் இவங்களோட புத்தி அவனுங்க போடுறானுங்க ஒரு ட்ரெயின் போட்டு 
அதுதான் அது பொய்யின்னு நம்ம பல முறை சொல்லியாச்சு ஆனால அந்த பொய்ய சொல்றதுல அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்காசம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்காசம் நீங்க சொல்லுவீங்களா அடிக்கடி ஆமா ஆர்காசம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது சங்கிகள் இந்த சவுக்கு சங்கருக்குன்னு ஒரு அறவேக்காடு கூட்டம் சுத்திட்டு இருக்கு தம்பிகள் ஒரு கூட்டம் கூடிட்டு இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து அவங்கள அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறதுதான் அவங்கள உருவாக்குனவர்களுடைய நோக்கமும் கூட இந்த அறவேக்காடு கூட்டம் ஆமா இந்த மாதிரியான மனிதாபிமானங்கள்லாம் அவங்க கிட்ட நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆஹ் இது தொடர்ந்து இது என்ன மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் போகுது எனக்கு என்னன்னா இது அரசாங்கம் அவங்க கையில தான் இருக்கு இல்ல அரசாங்கம் கையில இருந்தாலும் தொடர் அதாவது அரசாங்கம் கையில இருந்தாலும் ரயில்வே துறை சார்ந்த நபர்கள் கண்டிப்பா இந்த விஷயத்துல உண்மையை வந்து வெளியே இப்படியே கொடுத்துருவாங்க டீட்டெயில்ஸ் மக்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அட்லீஸ்ட் உண்டுக்குள்ளயாவது தகவல் கசிஞ்சிரும் ஏன்னா நீங்க ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தான் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியாது அந்த துறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஏகப்பட்ட யூனியன்ஸ் இருக்கு தொலர் ஆமா 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 நீங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இது ஒண்ணும் புல்வாமா அட்டாக் கிடையாது அப்படியே நீங்க மூடி மறைக்கிறதுக்கு சரிங்களா இது வந்து பப்ளிக் உயிர் வந்து போயிருக்கு இதுல சப்போஸ் நிர்வாக ஏதாவது கொள்கை ரீதியான முடிவுகள் எடுத்ததால ஒரு விபத்து நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி வந்து அதை மறைக்க ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அது ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் அரசோட அரசோட கவனக்குறைவுனால இது நடந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா இவங்களால அந்த ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டே இவங்க நீங்க நீங்க இவங்க அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ண பண்ண நினைச்சாங்கன்னா அவங்களோட முற்றால் யாரும் கிடையாது அதனால இந்த விஷயத்துல கண்டிப்பா உண்மை வெளியே வரும் நீங்க பாருங்க ஆனா ஒரு ரெண்டு நாள்ல இவனுங்க கண்டிப்பா இதை அரசியல் பண்ணுவானுங்க எப்படி எல்லாம் அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது அது அவங்களுக்கு தான் வந்து வெளிச்சோம் கண்டிப்பா அரசியல் செய்வாங்க நாங்க அதை செஞ்சோம் இதை செஞ்சோம் மோடி வந்தாரு பாருங்க மோடி வந்தாரு பார்த்தாரு அப்படின்னு அதுக்கே ஃபைர் ஆகிடுவானுங்க ஆனா அது ஒண்ணு மட்டும் தொடர் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு மக்கள் வந்து ஆன்டி இன்கம்பன்சி அப்படிங்கறது வந்து ஹெவியா இருக்கு மோடி மேல ஹெவியா இருக்குதா இருக்குதா ஹெவியா இருக்கு நீ எதிர்கட்சிகள் அதை வந்து சரியான முறையில மெட்டீரியலைஸ் பண்ணணும் அவங்க பண்ணாங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா கரெக்ட் இவங்கள வீட்டுக்கு ஈஸியா அனுப்பிச்சு விட்டுடலாம் ஏன்னா இவங்க நினைச்சிருந்தா இந்த மாதிரியான விபத்துகளை தடுத்துருக்கலாம் ரயில்வே துறையில இருந்து இன்னும் இன்னும் தோழர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரெயின்ல போறோம் அப்படின்னா அன்று சோர்ட்ல இன்னும் தொங்கிக்கிட்டு தான் போறான் ஆமா ஆமா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கோச் ஆட் பண்றதுல என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு இன்னும் தோழர் கோச் என்னது நான் எனக்கு எனக்கு கோச் ஒரு ட்ரெயினே விடு இன்னும் தோழர் ஒரு நாளைக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து பீப்புளோட மூவ்மெண்ட வந்து உங்களால ஈஸியா ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் அந்த டேட்டா இருக்கு நம்ம கிட்ட ரிமோட் சென்சிங் டெக்னாலஜி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பீப்புள் மூவ்மெண்ட்டுக்கான சேட்டலைட் இமேஜஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு இருக்கா இல்லையா உங்ககிட்ட ஆமா இருக்கு வருஷத்துக்கு எவ்வளவோ நீங்க பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி நீங்க லான்ச் பண்றீங்க ஒவ்வொன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் சென்சிங் டெக்னாலஜி இப்ப நான் கூகுள் மேப்ல என்னோட வீட் அட்ரஸ் போட்டா என் வீட்டை சுத்தி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு இமேஜ் காமிக்குது ஆமா இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கும் போது பீப்புள் மூவ்மெண்ட்டை உங்களால ஈஸியா வந்து ப்ரெடிக் பண்ணிட முடியும் அந்த பேட்டர்ன் உங்களால வந்து நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அந்த டெக்னாலஜி உங்ககிட்ட இருக்கு சரிங்களா அந்த டெக்னாலஜி நீங்க யூஸ் பண்ணி இன்னொரு புது ட்ரெயின் விட்டா என்ன இப்போ ஒரு ரெண்டு ட்ரெயின் எக்ஸ்ட்ரா விட்டா என்ன இப்ப நான் கேக்குறேன் இப்போ சென்னை டு பெங்களூருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து மூணு ட்ரெயின் போகுது தொடர் காலையில மூணு ட்ரெயின் கிளம்பிடுது அதுக்கப்புறம் மதியம் வரைக்கும் ட்ரெயின் இல்லை ஸோ அந்த மத்திய ட்ரெயின் வந்து அவ்வளவு க்ரௌடா போகும் ஏன்னா அந்த இடைப்பட்ட கேப்ல வந்து க்ரௌட் அதிகமாகுது ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா காலையில மூணு ட்ரெயின் போகுது இல்லைங்களா அந்த மூணு ட்ரெயின் வந்து ரெண்டு ட்ரெயினா விட்டுட்டு இடைப்பட்ட கேப்ல ஒரு ட்ரெயினை விடுங்க அந்த மூணு ட்ரெயின்ல கூட பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் ஒன்னு வந்து இந்த டபுள் டெக்கரு ஒன்னு வந்து நார்மல் ட்ரெயின் சோ இப்படி இருக்காங்க நான் என்ன கேக்குறேன்னா எந்த தரப்பு மக்கள் அதிகமா டிராவல் பண்றாங்க மிடில் கிளாஸ் அண்ட் வந்து லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஆமா சோ அவங்க அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரெயினா நீங்க ரெண்டு ட்ரெயின் காலையில விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இந்த மாதிரி எலைட் பீப்புள் வருவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேற ஒரு டைம்ல ட்ரெயின் விடுங்க அதுலயும் நீங்க ரெண்டு கோச் வந்து அன்று சோடுக்கு வைக்கணும் இந்த டபுள் டெக்கர்ல அன்று சோடுக்கு வந்து கோச்சே கிடையாது சோ இந்த அளவுக்கு இவங்களோட நிர்வாகம் இருக்கு தோழர் இப்ப ரெண்டு முக்கிய சிட்டியை கலெக்ட் பண்றதுக்கு மூணு ட்
அதுக்கு நீங்க நீங்க வந்து ஒவ்வொரு மெயின் சிட்டியா இப்போ சென்னை டு டெல்லிக்கு வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ரெயின் சேர்த்து விடுங்க முடிஞ்சு போச்சு கூட்டம் கூட்டம் வரலன்னா அப்புறமா நீங்க கேன்சல் பண்ணுங்க அப்புறம் டைமிங் மாத்துங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்ப கூட வந்து நீங்க கூட்டம் வராமலாம் இருக்காது தோழர் அந்த டெல்லிக்கு போகலனா கூட இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஷனுக்கு போறதுக்கான ஆட்கள் வருவாங்கல்ல ஆமா ட்ரெயினோட சக்சஸ் அதானே தோழர் யாருமே வந்து அப்படியே பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் எல்லாம் போறது இல்ல இடைப்பட்ட ஸ்டேஷன் இறங்குறவங்க பல பேரு இப்ப இங்க இருந்து அலப்பையில இருந்து ஒரு ட்ரெயின் போகும் தோழர் இந்த டாடா நகர் ஸ்டீல் சிட்டி வரைக்கும் போகும் எவனாலும் அலப்பையில ஏறி டாடா நகர் ஸ்டீல் சிட்டி வரைக்கும் போவானா கிடையாது இங்க இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு வருவாங்க கொஞ்சம் பேரு கோயம்புத்தூர்ல ஏற கொஞ்ச பேரு சென்னை வரைக்கும் வருவாங்க சென்னையில ஏற கொஞ்சம் பேரு காக்கிநாடா வரைக்கும் போவாங்க அங்க ஏற கொஞ்சம் பேரு விசாகப்பட்டினம் வரைக்கும் போவாங்க இப்படிதானே தோழர் போவாங்க பீப்புள் வந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு தானே அவங்க பயணிப்பாங்க ஆமா இது தெரியாதா இந்திய அரசாங்கத்துக்கு இதுக்கு தெரியாதா சொல்லுங்க லாஸ்ட்ல போனாலும் இப்ப நான் கேக்குறேன் லாஸ்ட் பேச்சுக்கே இடம் இல்ல ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எல்லா ட்ரெயினும் கிரௌட் ஃபுல்லா வருது ஆமா தோல சரியான நிர்வாகமா இருந்தா இதுல கோடி ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வந்து அவங்கள வந்து அந்த காசை வந்து நீங்க ரயில்வே கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா நீங்க பாருங்க அன்ரிசர்வ்டு ரிசர்வ்டு கோச்ல இந்த நார்த் இந்தியா ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லா இருக்கும் ஆமா அவன் டிக்கெட்ல அவனே இருக்க மாட்டான் போவ <laughs> 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 இது எல்லா அரசாங்கத்துக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணுமா நம்ம சொல்லுங்க அவங்க கிட்ட எல்லா தகவல்களும் இருக்கு எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு உடனே இதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்ப இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவனா ஒரு நூல் போட்டவனாதான் இருப்பான் ஆமா 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 நூலா வந்து யோசிப்பான் எதுக்குங்க இவ்வளவு ட்ரெயின் எதுக்குங்க இது இதெல்லாம் போனா காலியா போவோங்க லாஸ்ட்ல போயிடுங்க டே நீ ட்ரெயினை விடுறா அது லாஸ்ட்ல போதா ஏ தோழாது உங்க நினைவு உங்க நினைவுக்கு நீங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க எதையாவது ஒரு ட்ரெயினை நீங்க காலியா பார்த்துருக்கீங்களா கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல ஒன்னும் கிடையாது எதாவது ஒரு ட்ரெயின் நீங்க லோக்கல் ட்ரெயின் லோக்கல் ட்ரெயின் கூட எடுத்துக்கோங்க தாம்பரம் டு பீச் எடுத்துக்கோங்க தோழர் அந்த ட்ரெயினை நீங்கன்னா காலியா பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க தொங்கி நிரம்பி வலியுமே எங்க எங்க இருந்து வருவாங்கனே தெரியாது தோழர் அது டீ நகர்லாம் வந்துச்சுன்னா ட்ரெயின் ஃபுல் ஆயிடும் பீச்ல இருந்து கிளம்புறது பாத்தீங்களா ஆமா டி நகர் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டா இருக்கும் டி நகர் தாண்டிட்டோம்னா நம்மளால நிக்கிறது கூட இடம் இருக்காது அப்படி இருக்கு கிரௌடு வந்து நீங்க வந்து நீங்க லோக்கல் ட்ரெயின் முத கொண்டு லாங் ட்ரெயின் வரைக்கும் நீங்க போனீங்கன்னா கிரௌடுக்கு வந்து பஞ்சமே கிடையாது தோழர் எங்க இருந்து வருவாங்கன்னே தெரியாது ஜனங்க வராங்க ஆமா ஏன்னா ட்ரெயின் அவங்க நம்புறாங்க ட்ரெயின் டிராவல வந்து உழைக்கும் மக்களும் பாமர மக்களும் மிடில் கிளாஸும் ட்ரெயின் டிராவல தான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஜேர்னியா அவங்க நம்புறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அதுல தானே போக்கஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா இன்னும் ட்ரெயின்ஸ் நீங்க விடணும்னா அதிக ட்ரெயின்ஸ் விடணும் அதிகமா இந்த அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸ் வந்து இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு கோச் நீங்க நினைச்சா என்ன இப்போ உங்களுக்கு ஆமா ரெண்டு கோச் பின்னாடி இருக்கு முன்னாடி இருக்கு ரெண்டு கோச் இருக்கு இன்னும் ஒரு கோச் மூணு கோச் மூணு கோச்சும் போடுங்க முடிஞ்சு போச்சு தோழர் இவங்க வந்து நம்ம இது இருக்கு இல்லையா முதியோர்களுக்கான சலுகையே நிப்பாட்டி அதுல இருந்து ரெண்டாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடி இன்கம் பார்த்தோம்னு அறிக்கை விட்டவனுங்க தானுங்க கேவலமான ஒரு பாலிசி தோழர் நல்ல டைம்ல நீங்க அதை ஹைலைட் பண்ணீங்க ஏன்னா நீங்க நல்லா பாருங்க கோவிடுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு தனி டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆமா அதாவது பாத்தீங்கன்னா நார்மலா போறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிக்கெட்னா சீனியர் சிட்டிசன் மட்டும் பிப்டி ருபீஸ் இல்ல சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இப்படி இருக்கு ஒரு கன்சன் கொடுத்தாங்க கோவிட் வந்தவுடனே அதை தூக்கிட்டானுங்க தோழர் ம் இப்போ கோவிட் முடிஞ்சிச்சுல இப்போ சீனியர் சிட்டிசன் கன்சன்ஷன் நீங்கள் ஏன் கொடுக்கறதுல அது அவ்வளோதான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க தோழர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதை என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் தோழர் நான் போவேன் நான் சப்போஸ் ஏதாவது பிளான் பண்ணாமல் சில நேரத்தில் நம்ம போவோம் இல்லைங்களா எல்லா நேரத்துலையும் நம்ம பிளான் பண்ணி போக போகிறதில்ல ஆமாம் பிளான் பண்ணாமல் சில நேரத்தில் போவோம் சென்னை போவோம் மோஸ்ட்லி என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் சென்னை போகும்போது ஒரு ஃபுல் டிக்கெட்டு ரெண்டு சீனியர் சிட்டிசன்ஷிப் அதுலேயே அவங்க கேட்பான் ஜென்ஸா லே ஜென்ஸா லேடிஸான்னு கேட்பான் அதான் சொல்ல ஒரு ஜென்ஸு ஒரு லேடிஸு சீனியர் சிட்டிசன் ரெண்டு பேருமே வயசு சொல்லுங்க கேட்பான் வயசு சார் அறுபத்தொன்னு சார் அப்படிம்பா
ஸோ இவங்க வந்து சலுகை கொடுப்பது இலவசங்கள் கொடுப்பது எல்லாம் வந்து விமர்சனம் பண்ணிட்டு வர கூட்டம் இது இது அந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சி முறையே அப்படிதான் இருக்கு ஆனால் இவனுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நூத்தம்பது கோடி பாப்புலேஷன் வந்துருச்சு நாட்டில் டிராவல் பண்றவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயும் இருக்கிற கிரௌடை வச்சு ஃபுட் ஃபாலோ உங்களால சொல்ல முடியாதா திருப்பதி ஸ்டேஷன்ல போய் பாருங்க தொடர் ஸ்டேஷனுக்குள்ள காலை வைக்க முடியாது உங்களால திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அதை வச்சு நீ ஈஸியா வந்து சொல்லிடலாம் தோழர் டிராவல் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பேர் வராங்க போறாங்கிறது ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஆனா இதெல்லாம் பண்ண மாட்டான் இன்னும் இன்ன வரைக்கும் தோழர் திருப்பதிக்கு நான் பல முறை போயிட்டு வந்திருக்கேன் இன்ன வரைக்கும் அதே ட்ரெயின் தான் அதே கோச் தான் அதே பேசஞ்சர் தான் காலையில ரெண்டு ட்ரெயின் சாயந்தரம் ஒரு ட்ரெயின் அவ்வளவுதான் தோழர் அப்புறம் மிட் நைட்ல ஒரு ட்ரெயின் இதை விட்டா திருப்பதிக்கு ட்ரெயின் இல்ல ஆனா எத்தனை பேர் வந்து திருப்பதிக்கு போறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அந்த சாமி தரிசனம் பாக்கணும் நீங்க சொல்ற இந்து கடவுள் தான் உங்க இந்து கடவுளை பாக்குறதுக்கு இந்துக்கள் போறாங்கப்பா அதுக்காக நீங்க வசதி செஞ்சு கொடுக்கப்பானா அதுவும் பண்ண மாட்டானுங்க அது பெங்களூருக்கு பாருங்க புது புது ட்ரெயின் எல்லாம் விடுவானுங்க யாரா போற எலை பீப்புள் போவாங்க அவங்களுக்காக விடுறாங்க கண்டிப்பா தோழர் பாப்போம் இந்த சம்பவங்கள் தொடர்ந்து எப்படி என்ன மாதிரி கொண்டு எனக்கு வேற சம்பவத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு தோணல தோழர் நமக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு மத்த விஷயங்களும் இருக்கு பட் இன்னைக்கு இதை தாண்டி நம்ம என்ன பேசுறத சொல்லுங்க அவ்வளவு பேர் அங்க உயிர் இருந்திருக்காங்க அந்த விபத்தோட அந்த கோர காட்சிகள் எல்லாம் பார்க்கும் போது கண்டிப்பா தோழர் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் இதுல என்ன டெவலப்மெண்ட் வருது என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்க என்னன்றத பார்ப்போம் பார்த்துட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் தோழர் கண்டிப்பா தோழர் மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு வந்து ஆழ்ந்த வருத்தங்கள் அனுதாபங்கள் கண்டிப்பா விரைந்து அவங்க குணமடைஞ்சு வரணும் கண்டிப்பா நிச்சயமா நன்றி நன்றி